அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு சசஸ் கிஷன் இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக ப்யூர் தேங்காய் என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அது ஈஸியான மெத்தடில் பண்ண போகிறோம் ஆமாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் இது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வேணும் இல்லை தேங்காய் மட்டும்தான் இது தேங்காய் வந்து பதினஞ்சு ரூபா மீடியம் சைஸ் தேங்காய் தான் ரொம்ப பெருசும் கிடையாது ரொம்ப சிறுசும் கிடையாது மீடியமான சைஸ் தேங்காய் தான் இது இதை வச்சு தான் நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அது பியூரான எண்ணெய் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த தேங்காவெல்லாம் யாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உடச்சி உள்ளே இருக்க தேங்காவெல்லாம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் உள்ளே இருக்க தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதே சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் உடச்சி நம்ம வந்து தேங்காயெலாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் மிக்சி ஜாரில் கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன் கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துடலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அரைச்சிட்டேன் ஒரு பெரிய போல் சலாடை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வடி கட்டிடலாம் வடி கட்டிடுறேன் நல்லா வடிகட்டிடலாம் இப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி வடிகட்டுங்க இருக்கிற எல்லா பாலையுமே எடுத்துடலாம் வடிகட்டி எடுத்துட்டேன் இப்போ மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துடலாம் வச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஏன் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா மேலே இருக்க அந்த க்ரீம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நிற்கும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் க்ரீம்லாம் நல்லா மேலே வந்திருக்கு இது தனியாக எடுத்துடலாம் இதில் தான் நம்ம வந்து தேங்காய் எண்ணெய் எடுக்க போகிறோம் எந்த கடையில் செய்ய போகிறோமோ அந்த கடையில் மாற்றிக்கலாம் இதை இப்படி எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டேன் நான் அடுப்பில் கடையை வச்சுட்டேன் அடுப்பு ஆன் பண்ணியிருக்கேன் அடுப்பு வந்து ஃபுல்லில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த பால் கொஞ்சம் திரியும் இது வந்து அரை மணி நேரம் கூட ஆகாது செய்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இருபது நிமிஷம் தான் அது கூட ஜாஸ்தி தான் இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் திரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுப்பு வந்து ஃபுல்லில் தான் இருக்குது இது வரைக்கும் கரண்டி போடணுன்னு அவசியம் இல்லை இதுக்கப்புறம் வந்து கரண்டியை கைவிடாமல் கிளறிட்டு தான் இருக்கணும் இதே மாதிரி நம்ம வெ நெய்யும் பண்ணலாம் ஈஸியாகவே ரொம்பலாம் கஷ்டப்படலாம் அவசியம் இல்லை வெண்ணெய் எடுத்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஈஸியாகவே பண்ணலாம் வேணுமா சொல்லுங்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் நல்லா குதிச்சு வந்திருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு கீழே ஒட்டாமல் பார்த்துக்கணும் இப்போ ஒரே கடையிலே நம்ம நெய் செஞ்சிடலாம் ரொம்பலாம் நிறைய டைம் எடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே செஞ்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெலாம் கொஞ்சம் வத்திருச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் கைவிடாமல் கிளறி தான் இருக்கேன் இப்போ லைட்டாக எண்ணெய் வந்து தெளிய ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து அடுப்பு ஃபுல்லில் தான் இருக்குது ஆனால் கைவிடாமல் கொஞ்சம் கிளறணும் அப்போ தான் சீக்கிரமே முடியும் கீழே மொட்டாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கு இல்லையா அது நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து கலரிட்டு தான் இருக்கணும் அப்போ தான் எண்ணெய் வந்து எல்லாமே தெளியும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா தெளிய ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்த்திங்களா இதுலேருந்து இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதெல்லாம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் பாருங்கள் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு எண்ணெயெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்போ என்னெல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை வடி கட்டிடலாம் நம்ம ஒரு சின்ன தேங்காய் ஒரு ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இதில் இருக்கும் எண்ணெய் இருக்கும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இது வந்து ஒரிஜினல் தேங்காய் எண்ணெய் தான் இது ரொம்ப பியூராக இருக்கும் இதோட வாசனையே செம்மையாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்